我希望有一天，当少天感到彷徨迷失、无所适从的时候，你能告诉他应该怎么做。我求你了，同学，求你了。好，好，好，我答应你，我答应你。啊，真的，你答应了。我答应了，不管他听不听我的，我都会尽我的能力。谢谢你啊！我怎么觉得又累了，又想睡了？我现在没空。什么？我出去一下，很快就回来。老马，跟我走。少谦，我跟陈红商量过了。如果你想放手，就放手吧。等我回来之后，我再告诉你们票带了吗？三百万。你先告诉我，到底是谁收买童文斌的？我这里有一张十年前童文斌收到的一笔五十万的银行转账凭证的打印本，上面清楚的写明了谁是付款人。你一看就什么都明白了。我这个铁哥们儿在那家银行里做事，这可是他费了九牛二虎之力才弄到手的。不过。千万不要跟陶总说，这件事儿他还知道，可他一直不让我对外人讲，他叫我别生事儿。现在你又说，哎，有人爆错了料，害我在房地产上损了手，赔了不少啊多谢莫总，那我就先告辞了。
他睡着了。累不累？还好情况怎么样，陶总啊？您是没看见他刚才那张脸啊？可惜呀、啊，原来人的这张脸啊，可以在一秒钟之内变出好几种颜色来的。<笑>好，妙，太妙了！这次穆少仙和穆家要没完没了了，咱们等着看好戏吧。不是等着发财吗？一边看好戏，一边等着发财啊！<笑>醒了，你们两个都还在。我们一直都在。我睡了多久了？几个小时了。是吗？来，蒋教授，您的精神看起来好多了。真的呀。嗯。这觉睡得可真舒服。我刚才还做了个梦呢。做了什么梦啊？我梦见了一个地方，那个地方，我本来打算这个礼拜我生日的时候，让你陪我去看看，可是现在不知道等不等得到那一天呢。儿子，不如咱们现在就去。同学，你也一起去。少钱，你还记得这儿吗？当然记得了。这里是，这是少谦长大的地方。以前他爸爸还没有发迹的时候，我们一家三口就住在这儿。我们在这儿过了许多苦日子。亚华发迹以后，我们就搬走了，再也没有回来过。少谦。你觉得以前的日子过得开心一些，还是现在的日子开心一些？以前我们很穷，每天都算着钱过日子，真的好希望有一天能够发财，有了钱，一切都能如愿。后来终于有一天，我们真的发财了，钱越来越多，越来越。我忽然发现，还是以前的日子，过得开心一些。啊，少杰，你说是吗？是。儿子，不要拿你最需要的东西去换你最不需要的。你答应了，我答应了。好香啊！不知道是哪家在做饭，一定是当家的，刚下班回来吧？你们闻到了吗？真香。记着，千万不要铺张，一切从简，让我安静的走。这辈子，我最让你失望的，大概就是和你爸的事。是爸妈对不起你。我走了以后，让我和你爸合葬吧。
。穆先生，不好意思，穆先生不想让你们进去。在穆老太太入土为安之前，他不希望见到你们。爸，不如我们先到火葬场那边去等他们吧。何姐他们已经在那边打点了。是我做不到，我不能放过穆永飞，我也不能放过穆家。对不起，对不起小琴，不要在我妈面前说。说吧。刚才文浩给我打来了电话，说穆长河已经和那两家最大的汽车公司签订了购销合同。那动手吧，给媒体放风声，闹得越大越好。数据我都准备好了，远中那边我已经交了辞呈，这样我就可以专心的和老陈一起开始我们的计划了。穆长河还为前两个大河院高兴呢，等明天报纸一出，就有他好戏看了。是啊，明天报纸一出来，他们就会大乱阵脚了。不会那么久的，他们的鼻子也很灵的。董事长，谢谢董事长，好吗？好好好，大家不客气，坐坐坐坐啊。谢谢二少爷。好，再见。两个大合同呢，我们签约都签得很顺利，各位辛苦了啊！啊，集团上上下下都给了红包，辛苦也是值得的。是啊，是啊，是啊。只要大家心向远中啊，努力为远中做事。这以后我发红包啊，就跟发讯息一样，常常发。好
。那这个大订单呢，已经顺利拿到了。这蛋糕马上拿上来啊，要庆祝一下，该怎么吃吃几块，大家心里盘算盘算啊。那接下来我们就要讨论一下这个新合约跟进的问题啊。董事坏消息。什么人？刚刚接到一个记者朋友的电话，说有人向保时爆料，我们远中的 GPS 车载导航仪核心芯片有问题，还有数据呢。最近不出了问题吗？一直没什么问题啊，不过。这一块一直是莫总跟进的。咱关系把这个消息给压下来。不行啊，现在各大报纸都已经收到了数据，这么多家媒体，我们根本没法控制，而且牵扯牧师跟远中的关系，所以这条新闻，大家都在抢头条。去去去，去自己屋给我查清楚，到底是不是真有这回事？是。上哪去？采购部。嗯、所有事情都是因我而起，有人为了得到我。而精心布了局，但是，你的确是为了钱而出卖我的父亲。我并没有冤枉你，不过，你已经得到你应有的报应了，而你的女儿也已经替你向我道了歉。从今天开始。我们就各不相欠了。至于同学。能够在傍晚时分，坐在天台上，看到其他邻居家的灯光，听到其他邻居家锅铲炒菜声，闻到饭菜的香气，听到小孩子的哭声，还有一家人围坐在一起看电视的嬉笑声。我明白了，是站在云端看人间烟火是吧？是啊，一定是蒋教授给你的灵感。是啊。蒋教授可真是个好人，不过你说他怎么就生了这么一个怪胎莫少谦呢？其实，他也是个可怜人吧。不过，我比他更可怜吧。怎么了？我也不知道。受到子公司远中集团 GPS 导航仪存在质量问题的不利消息影响。母公司穆氏集团以及旗下所有子公司，包括远中集团在内，股价一开市便一路下跌。穆总，怎么样？这是我让质检部门做过的最新报告。GPS 导航仪的核心芯片质量的确有问题。真飞的。自从上次开完会以后，就再没见过他。什么时候了，还无所事事？爸，珍妃回来了。上哪儿去了
。芯片的事情我已经知道了，我回来的路上给质检部门打了电话，已经问过了。嗯，牛飞，你先上楼去忙你的，我跟他们两个先开个会。去。好。爸，让姐留下吧。你们俩坐。我们的股价已经全面下跌了，现在当务之急就是要稳住人心。志远，啊，去把丽华那个项目给签了，然后马上对外宣布出去，证明我们还有业务在推展，丝毫没有受到不利消息影响，挽回大众对穆氏还有远中的信心。可现在去谈，他们会提出一些无理的要求。那我亲自去谈。不不不，董事长，我会尽快办好的。按照我们跟汽车厂商签订的合同来说，不能按时交货，是违约；提供质量有问题的产品呢，也是违约。您看这样行不行？我去跟他们谈谈，看看能不能延期交货。谈，可是一定要谈。但我们可得给人家一个确切的发货时间，直接找其他的厂家买合适的产品代替呢？有吗？有。我昨天已经和采购部的同事们跟进了，然后去考察了一些工厂，其中有一间工厂生产的核心芯片完全符合我们的要求，我们只需要把包装换掉，添加些功能性的零件就可以了。太好了，只要芯片在。其他的就好解决了。嗯。啊，这批货被人买了吗？如果被人买了，买主是谁？我们高价把它给买回来。是一家叫永怀的公司，他的老板是陈厚。陈厚是同一个人还是另外一个人？是同一个人。我看是莫少谦指使的。芯片采购的事是他负责的。他故意买了不合格的芯片，可他怎么通过的质检部门呢？质检部早就是他的人了，所以啊，芯片的事情才刚刚签了约，质检部门的两个高管就辞职了。防他，防他，哼！一直防他跟防贼似的，到最后还是招了他的道。导航仪是我们倾注了最大心力的项目。一开始只让他负责采购工作，见客户谈合同，根本就不让他碰。没想到啊，他在这里面给我们下了一个套。哎呀，也不是没有转机，我已经调查过，他们只是交了工厂的定金，全部货款不是比小的数目。姐夫正在向银行贷款，银行还没有批下来。志远，马上跟银行联系。向银行证明，他们借贷资质不足，要不然就让银行把这个抵押额度拉高。我不管你用什么方法啊，一定要拖住贷款批下来的时间，懂吗？好，我马上安排。给姐夫打电话他不接，何姐已经向公司交了辞职报告。陈后把电话转到了秘书台，这还会让你找到啊？人家已经在一边偷笑了。爸，我想去找姐夫当面聊聊。人家都已经出手了，还跟你聊什么？我想去试试，浪费时间了。集团里面还有很多事情等着你去做，从明天开始，你尽快去熟悉牧师的业务。对，问一下律师，如果一旦要赔偿的话，要赔多少？爸，这些事情我本来就从来没有接触过，怎么可能说熟悉就熟悉啊？你为什么不让我去找姐夫试试呢？或许会有转机呢。穆董，振飞少爷也挺能干的，好多事儿啊也想到了我们前面，干脆让他去试试吧。姐，你找我。
什么事啊？你觉得他会见你吗？不管怎么样，总得先去试试吧。他等了十年才等到这个机会。他精心布了这个局，让我们往里跳。他会轻易听你劝吗？爸爸从小就把你带在身边，言传身教。你到底学到经商之道没有？要打败敌人。就要抓住敌人的弱点，扣住他的命脉。喂，喂，莫先生，我想见你。什么事？我有东西要还给你。放满了封信纸，你知道，外会说话吗？花语。有空的时候，到那坐一回，听听看，那些话在说些什么。桃红色封信纸花语诗，热情。深蓝色封信纸花语诗，因为爱有些忧郁。白色封信纸花语诗，不敢表露的爱。紫色封信纸花语诗。对不起。找我什么事啊？两分钟，说吧，有什么东西要还给我的？嗯，这个是店管家偷偷塞给我的，他是一片好意，想让我留点钱以备不时之需
不过我不能接受。我已经看过报纸了。你不是答应过蒋教授不要跟穆家斗的吗？你果然是骗他的。这不关你的事。蒋教授说过，不要拿你最需要的东西去换你最不需要的。你怎么知道我需要什么东西？这么说来，在你救你舅舅的时候，你最不需要的。又是什么？你果然是一个不肯说真心话的人。你明明对你做的一切感到很抱歉，你明明知道自己做错了，却还是要来说这种话。一分钟。我想问问你，在你每次故意刺伤别人的时候，你会受伤？你不要以为在我妈生前的时候，照顾过她，我就会领你的情，你就可以爬到我头上来说三道四。你不要以为我妈喜欢你，瞧得起你，你就马上身价百倍，说那么多废话，还装模作样的来还我戒指，是不是在外面的世界不好混了？想找个机会。勾起我的兴趣，回来我身边呢。你跟了我三年，走的时候什么都没得到，难怪你会不甘心。这个戒指，就当做是给你的赔偿吧。虽然你不值这个钱。以后不要再来找我，我对你已经倒尽了胃口。蒋教授，对不起，我帮不了你什么。你对他越是不好，那我对他就越好。你为什么非得害他？老马，嗯，回家。好。哎，唐唐就回来了，我们老爷爷回来了，是吗？刘叔叔，您回来了。哦，同学回来了。嗯，同学，来来来，你看。我爸给咱们带了这么多礼物、啊，您这一人一份啊，叔叔可没偏心呢啊！谢谢刘叔叔，真是让您破费了。哎，不破费不破费，我最近在跟远中谈一个大项目，很大很大的项目，哎呀，前所未有的大呀！我把我所有的钱都投进去了啊！等干完了这一片以后，我就退休了，到时候我就带着我的宝贝女儿，咱们环游世界去啊！哎，对了，同学。到时候你也去啊！您开的空头支票啊，太多了，信用度直线下跌，我才不相信呢。除非呀、啊，你明天就带我们去，我明天上香。啊，明天，行，那明天老爸就给自己放个假啊，我带着你们两个出去玩去，咱们逛商场，买名牌。真的？真的。<笑>小周啊，啊，我到家了，怎么了？回去什么回去啊？我刚到家就让我回去啊？有什么事儿你自己不能办呢？啊，我没给你工资啊？什么？什么？哎，行行了，我知道。爸，怎么了？啊，没事儿。就知道你说话不算数，我，月莹，叔叔，没什么事吧
。啊，没事没事没事，那个就就谈生意嘛，总会有大大小小的事儿嘛，小事儿小事儿啊。行了行了，你要是想回去的话，你就回去吧。那你们俩在这玩啊？呃，爸爸上楼打起电话啊。我找我姐夫。对不起，莫先生吩咐过，不想被人打扰。特别是穆家的人，是不是？是。哎，好，那你就告诉他，他要是不见我，我就去找同学。你，快去吧。他要是不见我的话，我还要找同学去呢。让他进来吧。一模一样是吧？我告诉你，你的书房只不过是我的复制品，怪不得你会不爽呢。既然是复制品，我有什么不爽的？就像你刚刚听到我要去找同学，然后就立刻放我进来一样，心情呢是非常的不爽。我放你进来是想听听，你想要怎么跟我谈条件？怎么样，穆董被气坏了吧？是。那桌子都拍碎了好几张了，找你索赔呢。那等我收回了远中，一定会给穆总赔几张好桌子的。姐夫，你现在向银行贷款，一个月之内不一定会拿到那笔钱，付不出货款还是拿不到那批货。无所谓啊，我顶多会损失那些定金，但是一个月之后，如果穆氏没有合格的货交出来的话。那就要被所有的客户追讨赔偿。那好吧，其实我也无所谓。我们只需要和客户商量延期交货，一个月之后你付不出钱，我们再把那批货买回来。那好啊，那就看看你的客户有多好商量，会愿意一直等你的货出来。姐夫，何必要搞得两败俱伤呢？不如我们合作吧。你想怎么合作法？既然远中本来就是你们末世的，还给你，我们要那批货。振飞，你比你爸聪明很多。如果当初他愿意这么做的话，也许没有今天这样子。那就合作吧，反正早晚牧师都是我接手。很可惜。现在我不但只要远中，我还要牧师。